हेलो गाइस आई एम उमेर भौर अगेन विद जू एंड अगेन विद रॉ सम फ्रेंड्स इन माय लास्ट वीडियो आई शोड दैट हाउ वी कैन ल्यूब हाउ वी कैन रिमूव द ट्रिगर एंड द हैमर असेंबली एंड द स्प्रिंग एंड हाउ कैन वी क्लीन इट एंड हाउ कैन वी ल्यूब इट राइट देन सम फ्रेंड्स आस्क मी टू शो दैट हाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द रॉ ब्लॉक can be serviced and the things can be changed and opened and cleaned right so on their request i thought that i should make one more movie for the front part this part right so what i have done right now i have removed the barrel the, uh, i have removed the bottle stock and the barrel barrel is no issue these are three grab screws you remove these screws just second these and the barrel will come out right bottle you know how we unscrew the bottle right now we start from here in fact uh, here there is an uh, alarm i want to tell you that there are many people who use uh, uh, let me come to that stage then then i discuss okay <clears throat> now when we have removed this uh barrel and the bottle there is no air inside right we have to be sure that there is no air inside right if when we for for that purpose we can uh, this screw we can loosen this screw a bit and the if there is any air pressure that will go out right and then with a spanner we will unscrew this this part okay it will take some force i have already uh, loosened it a bit for the sake of ease and it will come out like this all the way right this is the regulator the original regulator regulator of raw this is come out right now the next phase is to remove this uh, as you people know that my raw is uh, upgraded for in many kinds but for just to show you i have uh, inserted its original parts here so that you could know that how you have to remove this part right for this part again this is 5 mm uh, this is 4 mm rather sorry i think it will not work uh, yes here is 5 mm allen key you will insert it like this and you will open it right like this this will come out and the whole thing along with the wall this is original raw wall this will come out with this spring and this retainer and there is an o ring here which i have haven't put right now when you will open the gun you will find an o ring here that will stop leaking right now come uh, uh, i mean a very critical thing many people in order to uh, wait a minute the next step is removing this grub screw right this is a very tiny grub screw and we remove it uh, unscrew it it is holding the wall body inside the action right this has been unscrewed right now the wall is normally with the o rings is stuck inside the action so in order to remove the wall a lot of people what they do they keep the hammer inside and they keep the trigger inside they keep the hammer bait inside and they cock the gun and then fire it and with the hit of that hammer this wall body comes out and go out right so but this is not the right procedure this procedure can damage some internals of this block and some internals of the trigger as well right so please don't ever do it okay the correct way is that you remove the trigger that i have already removed and i don't do it in this video as i have already shown it in my previous video that how 
we can remove the trigger how we, we, we can remove the hammer spring and hammer weight okay in previous video you can see that and in this video i move forward that when you have now removed these parts and you have removed this grub screw the next phase of removing the wall body should be with something like uh, i can say if something wooden is there that is very fine otherwise with a bit of push from here from the rear of the block you will put push the wall body out right the, a little push and the wall body has come out right now what i recommend that whenever these are the o-rings which these are two o-rings which you you might need to uh, i mean replace uh, once you have done it then everything has to go back you will uh, clean this wall chamber and everything and when you lube it with silicone oil and silicone grease uh, just put a bit of white color or white something inside this uh, uh, this cavity this cavity is to retain the um, this wall inside the uh, inside this block and this screw that we had removed this comes here okay and it does not allow this wall body to move here and there right so uh, if you put some white color inside here this will help you align your wall when you have to reinstall it right because while reinstalling you will align it visually you will align it with this hole and you will take it like this okay with some of alignment it has gone inside okay so once you see that white color has come here at front through this hole if you can see it means the cavity is in front of here and you can screw in the uh, screw in this grub screw right and this will go inside okay then there is the second part this is the raw original wall wall spring right and the retainer screw right uh, right now i don't have put uh, the o-ring here you will put the o-ring here and well you will uh, remove this part the o-ring will be here okay you will put a tiny bit of uh, silicone oil or silicone grease here and you will again put it inside here inside the hole like this and rotate this and again with 5 mm allen key this will go all the way in right so accordingly this is the regulator part and after putting this after tightening this you will install this one like this okay and you will with some uh, spanner you will tie it right then uh, what you have to do you will put the hammer weight and the trigger and put the pins here okay and the uh, hammer spring then the barrel the barrel will be clamped with these three screws okay then the stock and you are done so this is the whole procedure of disassembling the front part of the raw and i understand this is uh, very easy and very simple and easy to work on the gun so if you like this video uh, if it is helpful for you please subscribe i am seeing that very few subscribers are there so please subscribe share uh, my videos so uh, i could make more for you uh, thank you very much now i start in urdu तो दोस्तों लास्ट मेरी जो रॉ से रिलेटेड वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पीछे इसे यहाँ से हैमर स्प्रिंग निकालना है हैमर वेट निकालना है 
हैमर स्क्रू निकालना है किस तरह से ट्रिगर निकालना है ये दो पिने निकालनी है और इनको दोबारा साफ करके और ल्यूब करके दोबारा इंस्टॉल किस तरह से करना है ये सारा मैंने उसमें बताया था हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये आपने पीछे का सारा मेकनिज़म इसका बता दिया कि इस तरह से करना है लेकिन फ्रंट को कैसे करना है इसको क्लीन कैसे करना है और इनसे ऐसे चेंज करने हैं ये नहीं बताया गया तो इस पर भी एक मूवी बनाई जाए तो आज मैंने इस सोचा कि इस पर आपको एक अपडेट दे दूं तो जिस तरह से पिछली दफ़ा स्टॉक हमने निकाला था उसी तरह से स्टॉक एक स्क्रू से लगा होता है स्टॉक उतर आता है बॉटल यहाँ लगी होती है बॉटल अनस्क्रू कर दें बॉटल उतर आती है बैरल उतारने के लिए ये टॉप पे तीन ग्रब स्क्रू होते हैं इन्हें आप लूज करें बैरल निकल आएगी तो आपके पास ये पार्ट रह जाएगा हाथ में इसके बाद जिस तरह से ट्रिगर निकालना और ये हेमर निकालना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये सब उसी तरह निकलेगा ये सब निकालने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट होगा इसको निकालना इस पार्ट के लिए आपको एक ये स्पेनर चाबी चाहिए होगी ऑपर साइज की जो कि इसमें लगेगी और इसको ढीला करेगी ढीला करने के बाद ये बाहर निकल आएगा सॉरी <coughs> ये रॉक का ओरिजिनल रेगुलेटर है ये बाहर आ गया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पांच एम mm की एल की से ये स्क्रू निकालना इसके अंदर वॉल्व है इसको हम ढीला करते जाएंगे और ये अनस्क्रू होके ये बाहर निकल आएगा ठीक है जी ये पूरा अरेंजमेंट बाहर निकल आया अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ ये ग्रब स्क्रू होता है इसको हमने ढीला किया हुआ है ऑलरेडी इसको आप निकाल लेंगे इस ग्रब स्क्रू के नीचे वॉल्व की बॉडी है जो इस स्क्रू से ही टाइट हुई हुई होती है अब बाज लोग ये करते हैं कि ट्रिगर भी लगा के रखते हैं वेट भी इसमें रखते हैं और इस वॉल्व बॉडी के अंदर ये थोड़ी सी जैम हुई हुई होती है इसको निकालने के लिए गन को कॉक करते हैं और ट्रिगर दबाते हैं और हैमर जब जाके वॉल बॉडी पे लगता है तो वॉल बॉडी बाहर निकल के गिरती है वो तरीका सही नहीं है उससे इंटरनल्स डैमेज होने का खतरा है ट्रिगर के भी इंटरनल इंटरनल्स डैमेज होने का खतरा है तो इसका करेक्ट तरीका यही है कि ट्रिगर और वेट वगैरह निकाल लिया जाए उसके बाद किसी वुडन पीस से और अगर वुडन ना हो तो मेटल से भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता पीछे यहाँ हैमर स्प्रिंग वाली साइड से आप कुछ चीज़ इंसर्ट करेंगे और ये वॉल बॉडी को हल्का सा पुश करेंगे और वॉल बॉडी ये बाहर आ जाएगी ये देखिएगा ये वॉल बॉडी बाहर आ गई ठीक है जी ये इसकी वॉल बॉडी है और नॉर्मली आपको अगर ये ओरिंग चेंज करने हो तो ये आप चेंज कर लीजिए और ये अच्छा होता है ये जो इसका कैविटी है सुराख है ये थ्रू नहीं है सुराख ये इस तरह का होता है कि इसमें सिर्फ ये जो ग्रब स्क्रू हमने दिखाया था ये ग्रब स्क्रू इसमें आके रोकता है ये जो यहाँ लगा होता है ग्रब स्क्रू जब ये बॉडी अंदर होती है वॉल की इस तरह से तो ये इस जगह पे आती है और यहाँ से हम इसको ग्रब स्क्रू को लगाते हैं ग्रब स्क्रू इसमें जाता है तो इसको मूव नहीं होने देता ठीक है जी तो ये वापस लगाते वक्त भी इसी तरह जाएगा इसको हम अलाइन करेंगे और ये कलर इसलिए लगाया कि इस होल के सामने आएगा तो ये विजिबल हो जाएगा इसको हम इसी तरह से डालते हैं और इसको अलाइन करते हैं ये अलाइन हो गया और ये वॉल बॉड यहाँ आ गई और इसके बाद हम ये ग्रिप्स स्क्रू यहाँ लगा देंगे अलाइन करने के बाद इसे हम टाइट कर देंगे फिलहाल मैं इसे थोड़ा लूज छोड़ रहा हूँ इसे हम अल्टीमेटली टाइट करेंगे ये इसके ओरिजिनल पार्ट्स हैं यहाँ एक ओरिंग होता है वो अभी मैंने नहीं लगाया हुआ आप वो ओरिंग जब आप निकालेंगे ये पार्ट्स तो ओरिंग लगा हुआ होगा उसके साथ ही आप ताकि वो सील करे इसको वापस लगाएंगे वॉल को ये वापस चला गया और उसी पाँच एम mm की एल की से इसको आप टाइट कर देंगे ये टाइट करने के बाद आप रेगुलेटर दोबारा से रेगुलेटर के होल में टाइट कर देंगे राइट इसको स्पैनर से आप 
टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद फिर आप हैमर स्प्रिंग हैमर हैमर स्प्रिंग ट्रिगर वगैरह तमाम चीज़ें जिस तरह पिछली वीडियो में बताई थी उसी तरह से दोबारा लगाएंगे और वो लगाने के बाद फिर बैरल इंस्टॉल करेंगे और फिर आप स्टॉक इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट जो है रॉ का ये आप इसकी सर्विस कर सकते हैं और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है ये ठीक है तो काइंडली मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कम सब्सक्राइबर अभी भी हैं लोग व्यूअर्स तो काफ़ी हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम हैं तो काइंडली चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मूवीज़ आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा बहुत शुक्रिया जी थैंक यू